一口气看完西汉二百一十年的历史全过程。西汉是中国历史上继秦朝之后的大一统中央王朝，由汉高祖刘邦建立，总共经历了十二位皇帝。接下来，让我们纵览西汉王朝的历史全貌，来领略他延绵二百一十年的荣辱兴衰。秦朝末年，天下大乱，刘邦和项羽乘势崛起。公元前二百零七年。刘邦率军攻入关中，致使秦朝彻底覆灭。不久，项羽也率军进入关中，他设立大营于鸿门，并举行了著名的鸿门宴。鸿门宴上，刘邦表示臣服，并侥幸逃过一劫。随后，项羽自封西楚霸王，立楚怀王为义帝，并分封了十八个诸侯王。刘邦被封为汉王。公元前二百零六年，因义帝被项羽杀害，刘邦借机起兵。公开声讨项羽，各路诸侯纷纷响应，至此拉开了楚汉相争的序幕。刘邦之人善任，重用韩信、张良和萧何等人，势力不断壮大。公元前二百零三年，韩信在渭水之战中击溃了齐楚联军，令项羽陷入困境。于是，楚汉双方进行和谈，达成了著名的鸿沟议和，即以鸿沟为界，东归楚，西归汉。然而，协议签订不久，刘邦就撕毁协议，追击撤退中的楚军。双方在垓下爆发激战，最终楚军溃败。项羽自觉无颜，见江东父老，在乌江自刎身亡。公元前二百零二年，刘邦登基称帝，建立西汉王朝。刘邦称帝后，采用秦朝的治国体制，并分封各路有功之臣。刘邦在位期间，对内兴修水利，减免赋税，休养生息。对外则采取与匈奴和亲的政策。白登之位后，刘邦宣布开放边境，缓和汉朝与匈奴的关系。然而，刘邦到了晚年，对有大功的异姓诸侯王起了猜忌之心，于是跟随刘邦打天下的韩信、彭越、英布等异姓诸侯王相继被刘邦铲除。刘邦立下白马之盟，宣称非刘氏而亡者，天下共击之。公元前一百九十五年。汉高祖刘邦驾崩，刘邦去世后，十六岁的刘盈继承了皇位，他就是汉惠帝。刘盈以宽仁治国，他任用萧何和曹参为相，推崇黄老之学，在他的治下，国内安定，边境和平。公元前一百九十四年，刘盈外出期间，吕雉派人毒死了刘邦和戚夫人的儿子刘如意，把戚夫人做成了人质，并随后邀请刘盈观看他的杰作。刘盈见此情景，悲痛不已。并大病一场之后，他不理朝政，每天寻欢作乐。公元前一百八十八年，刘盈在未央宫抑郁身亡。刘盈去世后，吕后连续立刘恭和刘弘为傀儡皇帝，吕雉则独揽朝政大权。在他施政期间，他主张无为而治，实行与民休息的政策。然而，他破坏白马之盟，分封吕氏一族为王。对待政敌，则采取严厉和残酷的打击手段。公元前一百八十年，吕后因病去世。吕雉去世后，终于刘邦的太尉周勃和丞相陈平联手，铲除了吕氏一族的势力。随后，他们拥立刘邦的儿子刘恒为皇帝，他就是汉文帝。刘恒是备受后人称赞的一位皇帝，在他的治下，西汉社会稳定，经济发展，开启了著名的文景之治。在位期间，他下令废除肉刑，这一举措被视为社会文明的重大进步。公元前一百五十七年，汉文帝刘恒驾崩。刘恒去世后，刘启继位，他就是汉景帝。刘启即位初期，推行削藩政策，剥夺各诸侯王的封地。公元前一百五十四年，刘濞与六位诸侯王联合发动叛乱，史称七国之乱。刘启派遣大将周亚夫出征，最终平定了叛乱。刘恒与刘启父子统治时期，西汉国力蒸蒸日上，被统称为文景之治。在此期间，汉朝继续与匈奴采取和亲政策，并设立官事，与匈奴发展贸易。但匈奴仍然不断侵扰边境。公元前141年，汉景帝刘启驾崩。刘启去世后，刘彻继位，他就是汉武帝。刘彻登基初期，受制于外戚势力。如太皇太后窦漪房和皇太后王氏。公元前一百三十五年，窦太后去世，刘彻得以彻底掌握权力。他是一位雄才大略的皇帝，他的一系列施政措施在政治、经济、文化和军事领域都对后世产生了深远影响。在政治上，
，他加强中央集权，并在郡县制的基础上颁布了推恩令。这一举措使诸侯国越分越小，汉武帝以此削弱各诸侯的势力，并将盐铁和铸币权收归中央。在文化上，汉武帝罢黜百家，独尊儒术，这使得儒家思想逐渐成为中国专制社会的主流思想。在对外方面，他放弃与匈奴的和亲政策，将消灭匈奴作为战略目标。他派卫青、霍去病等将领多次出击匈奴，成功将其驱逐至漠北。解决匈奴问题后，汉武帝继续扩张版图。他吞并朝鲜，收复南越，降服西南夷，远征大渊，奠定了汉朝辽阔疆域的基础。公元前一百三十九年和公元前一百一十九年。他派遣张骞两次出使西域，开启了历史上著名的丝绸之路。汉武帝晚年因迷信鬼神，重用宦官，酿成巫蛊之祸，导致太子刘据自杀。汉武帝晚年颁布轮台罪己诏，反思过错，重启休养生息政策，使社会趋于稳定。公元前八十七年，汉武帝刘彻驾崩。同年，刘弗陵即位，他就是汉昭帝。由于年幼，朝政由霍光。今日第一和上官杰辅佐，汉昭帝的哥哥燕王刘旦心怀怨恨，联合上官杰等人试图发动政变，但阴谋败露，叛乱者被诛杀。内乱平定后，霍光获得了汉昭帝的全面信任，成为实际上的最高实权统治者。霍光施政期间，遵循汉武帝轮台罪己诏，推行政治、经济、文化改革，缓和社会矛盾。对外方面，恢复与匈奴的和亲政策。改善双方关系。公元前七十四年，汉昭帝刘弗陵驾崩，享年二十一岁。因刘弗陵无子嗣，霍光便拥立昌邑王刘贺继位。然而，刘贺不愿被霍光操纵，密谋除掉他。计划败露后，刘贺被指控淫乱，遭到废除。他成为西汉历史上在位时间最短的皇帝。公元前七十四年，霍光拥立刘询继位，他就是汉宣帝。刘询继位初期，朝政均由霍光主持。但霍光去世后，刘询开始亲政。他首先清除了霍光一族的势力，在刘询的治下，社会稳定，经济繁荣，国力达到巅峰。这一时期与汉昭帝时期合称为昭宣中兴。此时的汉朝实现了比文景之治更加繁荣的孝宣之治。然而，刘询后来沉溺享乐。拒绝接受忠臣谏言，导致外戚和宦官专权。公元前四十八年，汉宣帝刘询驾崩。刘询去世后，其子刘氏继位，他就是汉元帝。汉元帝性格优柔寡断，身体虚弱多病，难以有效治理国家，导致宦官专权。随着时间的推移，朝政陷入混乱，社会矛盾日益激化。土地兼并现象愈发猖獗，西汉王朝由盛转衰。公元前三十三年，汉元帝刘氏驾崩。同年，皇太子刘骜继承皇位，他就是汉成帝。这一时期，外戚王氏家族开始在西汉政治舞台上崭露头角，为后来的王莽乱政埋下了伏笔。刘骜在位期间，社会矛盾日益尖锐，民众武装反抗此起彼伏。公元前七年，汉成帝刘骜驾崩。同年，刘欣继位，他就是汉哀帝。汉哀帝纵酒好色，极其信任董贤，曾试图将皇位禅让给他。与此同时，土地兼并问题日益严重，社会矛盾愈演愈烈。在这个时期，自然灾害频发，各地纷纷爆发起义，大汉王朝岌岌可危。公元前一年，汉哀帝刘欣驾崩，年仅二十五岁。此时的王莽，经过多年经营，在朝中的势力逐渐崛起。为了谋取进一步的权力，王莽推举年仅九岁的中山王刘看继承皇位，他就是汉平帝。汉平帝在位期间，由大司马王莽主持朝政。公元六年，汉平帝刘看驾崩。此时的王莽已有称帝之心，但他审时度势，仍觉得时机尚不成熟，于是他拥立只有两岁的刘英为皇太子，史称如子英。公元八年。王莽在朝中的势力如日中天，他逼迫刘英将皇位禅让给自己，由此王莽成功篡汉。随后，他登基称帝，建立了新朝政权。至此，经过了二百一十年的兴衰荣辱，由十二位君主执掌的西汉王朝由此彻底覆灭。